தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நடிகர் மற்றும் இயக்குநராக இருந்த ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து இறந்த ஒரு சம்பவம் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை வெள்ளித்திரை மற்றும் சின்னத்திரையில கிளப்பிருக்கு அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து நிறைய படங்கள்ல நடிக்கவும் செஞ்சிருக்காரு நிறைய படங்கள் இயக்கவும் செஞ்சிருக்காரு அதுல அவர் இயக்கின படங்கள் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகவும் ஆயிருக்கு சோ இந்த ஒரு கட்டத்துல அவர் வந்து அவரோட வெள்ளித்திரை வாழ்க்கை அதாவது வெள்ளித்திரை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன திரையில அவரோட கால் பதிச்சு மிக சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆன சீரியல்ஸ்ல வந்துட்டு அப்பா கேரக்டர் வந்து பண்ணியிருக்காரு சில சீரியல்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வில்லன் கேரக்டராகவும் பண்ணியிருந்திருக்காரு முக்கியமா சொல்ல போனா சரவணன் மீனாட்சி பார்ட் ஒன்ல சரவணனோட அப்பாவா ராஜசேகர் அவர்கள் நடிச்சு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ இந்த ஒரு கட்டத்துல ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து இறந்த அதாவது மாரடைப்பால இறந்த ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியையும் கிளப்பிருக்கு சோ இதையும் தாண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா ராஜசேகர் அவர்களோட முதல் மனைவி வந்து சரண்யா பொன்வண்ணன் அப்படின்னு கேட்கும் போது அதிர்ச்சியா இருக்கு என்னடா இது யாருக்குமே இது பெருசா தெரியவே தெரியாத ஒரு நியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமாங்க ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ராஜசேகர் அவர்கள் இயக்கும் அந்த இயக்குற டைம்ல அந்த டைரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டைம்ல அவர் இயக்குன ஒரு படம் தான் மனசுக்குள் மத்தாப்பு மனசுக்குள் மத்தாப்பு படத்துல வந்து ஹீரோயினா நடிச்சவங்க தான் வந்து சரண்யா சோ அந்த டைம்ல மனசுக்குள் மத்தாப்புல ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து அந்த டைம்ல இயக்கி இயக்கிட்டு இருக்கும் போது சரண்யாக்கும் ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் காதல் ஏற்பட்டிருக்கு சோ அந்த காதல் ஒரு கட்டத்துல இரு வீட்டாருக்கும் தெரிஞ்சு கல்யாணத்துக்கும் ஒத்துக்கிட்டாங்க சோ ரெண்டு பேரையும் கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா கல்யாணமாய் அதாவது ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் சரண்யா அவர்களுக்கும் கல்யாணமாய் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்கள் மட்டும் தான் சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அதனாலேயே என்னவோ இந்த ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து வெளியில தெரியாமையே இருந்திருக்கு சோ எதனால நான்கு மாதங்கள் மட்டும் சேர்ந்து வாழ்ந்து அவங்க பிரிஞ்சுட்டாங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி காரணத்தை ஆராய்ச்சி பார்க்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒரு விஷயத்த வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு அதாவது ராஜசேகர் அவர்களுக்கு வந்து இந்த டிராக்ஷன் இந்த நடிப்புல பயங்கரமா இருக்கிறதால அதாவது அதாவது பயங்கரமா வந்து அவர் வந்து தம் அடிப்பாராம் சோ அப்படி வந்து புகை பழக்கம் அதிகமா இருக்கும் காதலிக்கிற டைம்லயே வந்து சரண்யாவும் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப வந்து புகை பிடிக்காதீங்க உடலுக்கு நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சோ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மனைவி ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து சொல்லி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரண்யா நினைச்சிருக்காங்களோ என்னவோ சோ அதனால கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க சோ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து அந்த புகை பிடிக்கிற புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விடவே இல்லை சோ அப்ப சரண்யாக்கும் ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் நடிகையிலே வந்துட்டு சின்ன சின்ன சண்டை மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டிருக்கு ராஜசேகர் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நான் டிரெக்ஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் நடிப்பு துறையில இருக்கேன் எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் ஒரு டைலாக் வரணும் அப்படின்னா தம் அடிச்சாதான் என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தடவை அவரோட தரப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு சோ இது சரண்யா பொன்வன் சரண்யா அவர்களுக்கு பிடிக்காம ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மனசு ஒத்து போகாம வந்து கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களே கல்யாணமா இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க சோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இவங்க பிரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மூலியமா வந்து வெளிவந்திருக்கு தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண